রাজধানীতে বিএনপি সহ বিভিন্ন দলের লিফলেট বিতরণ নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করার আহ্বান রুহুল কবির ইসফির যারা আন্দোলনের মাঠ থেকে পালিয়েছে জনগণ তাদের অসহযোগ সাড়া দেবে না ওবায়দুল কাদেরের মন্তব্য আওয়ামী লীগের সাথে জোট সরকার করবে না জাতীয় পার্টি জানালেন চুন্ন ঢাকা অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে ইসির মত বিনিময় আচরণবিধি ভঙ্গ করলে প্রার্থিতা বাতিল রাশেদা সুলতানার হুঁশিয়ারি নিজ দেশে শ্রমিকদের মজুরি তিন গুণ করে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের অন্য দেশের ব্যাপারে কথা বলার পরামর্শ পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিরোধী দলের নেতারা বলেছেন সরকার ভোটাধিকার হরণ করেছে একতরফা নির্বাচন করতে মরিয়া তাদের রুখে দিতে হবে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন বয়কট করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান তারা বলেন নির্বাচন জায়জ করতে জাতীয় পার্টিকে সরকার এখন ভয় দেখিয়ে বিরোধী দল তৈরির চেষ্টা করছে দমন পীড়ন করতেই ট্রেনে নৃশংস অগ্নিকাণ্ডে নাশকতা করে বিরোধী দলের উপর দায় চাপাতে চাইছে আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীরাকন্দ ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে বিএনপি এবং যুগবৎ আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন দল ও জোট সকালে এলিফেন্ট রোড ও বেলি রোড এলাকায় নেতাকর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ সময় সাত জানুয়ারির নির্বাচনে ভোটারদের কেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি সকাল এগারোটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করে যুগপথ আন্দোলনে থাকা বারো দলীয় জোট একই এলাকায় অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে এসডি আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে ড্যামি নির্বাচন এই যে ভাগাভাগি নির্বাচন এই ভাগাভাগি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য আমরা জনগণকে আহ্বানকারী করেছি আমরা এই সরকারের অসহযোগিতা করার জন্য আমরা নেতাকর্মীদেরকে আহ্বান জানিয়েছি মামলা মোকর্তমে হাজিরা না দেওয়ার জন্য আমরা নির্বাচনী কর্মকর্তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছি এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য এবং নির্বাচনী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি আর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ এতে নেতারা বলেন সরকার ভোটাধিকার হরণ করেছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকামী জনগণ নির্বাচনে অংশ নেবে না এবং সেই কাজগুলো ঘটিয়ে বিরোধী দলের উপর দায় চাপাচ্ছে আর এগুলো তো আগে করেছেন এইবার আর এগুলো মানুষ বিশ্বাস করে না নাশকতা করে বিরোধী দলের উপর দায় চাপিয়ে আপনারা সবাইকে গ্রেপ্তার করবেন ক্র্যাকডাউন করবেন মানুষ সেটা বিশ্বাস করে না সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাব পুরানো পল্টন মতিঝিল এলাকায় গণসংযোগ চালান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা জাহাঙ্গীরাকন্দ বাংলা ভীষণ ঢাকা যারা আন্দোলনের মাঠ থেকে পালিয়েছে জনগণ তাদের ডাকে অসহযোগ আন্দোলন করবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি গুপ্ত হত্যা বন্ধ না করলে তাদেরকে গণ শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে জনগণই তাদেরকে শায়স্তা করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রিপোর্ট করছেন মহিবুল্লা মহিব আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের जनगण विचार कर আপনাদের প্রতিহত করবে আপনারা গণশাস্তি জন্য অপেক্ষা করবে ভাবলে কি আপনাদের প্রতিহত করবে পাবলিক নির্বাচন চায় আপনারা নির্বাচন বন্ধ করতে চান সে খায়েশ আপনাদের পূর্ণ হবে না 
আসলে বিএনপি হলো একটা ডামি দল বাংলাদেশের প্রথম কিংস পার্টির নাম হচ্ছে বিএনপি তারাই তো দামি দল তারা বই পোর্ট প্যাট সর্বস্ব দুর্নীতিবাদদের নিয়ে যে ও আমার বিএনপি বানিয়েছে জন্মগতভাবে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যাকারী নির্বাচন বিরোধী দল অসহযোগ আন্দোলনের নামে কেউ তাদের ইউটিলিটি বিল কিংবা ভ্যাট ট্যাক্স বকেয়া রাখলে শাস্তির ব্যবস্থার কথা জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অসহযোগ ডাকবেন ট্যাক্স আর বাকি ট্যাক্স আদায় করব কর্তৃপক্ষকে বলবো ট্যাক্স আদায় করেন যাদের ট্যাক্স বাকি যাদের বিল বাকি তাদের বিল আদায় করুন ব্যাংকে যারা লোন নিয়ে পাচার করেছে এদের তালিকা প্রস্তুত করুন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাড়ি ভেড়া বাকি কার কার বাড়ি বাড়ি ভেড়া আদায় করতে বলছি এদেরকে আর কোনোভাবেই প্রশ্ন দেওয়া যাবে না আগুন দিয়ে গুপ্তহত্যা বন্ধ না করলে বিএনপিকে গণশাস্তি পেতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আমরা বলে আস মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে দেশের পাঁচ জেলার নির্বাচনী জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল তিনটায় তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয় থেকে তিনি ভার্চুয়ালি এসব জনসভায় যুক্ত হবেন রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলা দিয়ে নির্বাচনের দিনের নির্বাচনী জনসভা শুরু করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এরপর রাজশাহী বিভাগের নাটোর ও পাবনা জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি জেলা নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সংশ্লিষ্ট জেলা আওয়ামী লীগ উপজেলা থানা পৌর ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বুধবার সিলেটে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু বলেছেন ভোটের পর আওয়ামী লীগের সাথে জোট সরকার গঠন করবে না তার দল বনানীর কার্যালয়ে নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করে তিনি এসব কথা বলেন মজিবুল হক চুন্নু বলেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে কেন ছাব্বিশটি আসন ছেড়েছে তা আওয়ামী লীগই জানে এসব আসনে ছাড় দেওয়ার কোন দাবি জাতীয় পার্টি করেনি বলেও জানান তিনি বলেন যা আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি প্রার্থী দিয়েছে জাতীয় পার্টি এবারে নির্বাচনে তার দলের স্লোগান শান্তির জন্য পরিবর্তন পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পার্টি ইশতেহারে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা চালু ঢাকা থেকে পঞ্চাশ শতাংশ সদর দপ্তর স্থানান্তর নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার দুদককে সরকারি প্রভাব মুক্ত রাখা বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলেছে জাতীয় পার্টি আমরা এইবার ক্ষমতাসীন দলের চেয়ে বেশি আসনে প্রার্থী দিয়েছি এবং বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমাদের যে আসন যে প্রার্থী আছে আওয়ামী লীগের তার চেয়ে কিছু কম আছে এক আর দুই নম্বর হলো যে আওয়ামী লীগ কিছু আসনে ছাড় দিয়েছে কেন ছাড় দিয়েছে এই প্রশ্ন উত্তরটা তারা দিবেন আমরা তো কোনো আসনে ছাড় দিই নাই আমরা তো প্রত্যেক আসনেই লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছি আওয়ামী লীগ কেন তার দিয়েছিল দিয়েছে সেটা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন উত্তর তারা দিবে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে বিয়াল্লিশ হাজার একশো উনপঞ্চাশটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বারো হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্রে দুই লাখ পনেরো হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সকালে রাজধানীর আগারগয়ে নির্বাচন কমিশন অডিটোরিয়ামে এই মত বিনিময় শুরু হয় সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ঢাকা উত্তরের রিটার্নিং কর্মকর্তার সভাপতিত্বে আয়োজিত মত বিনিময়ে ডিএমপি ও জিএমপি কমিশনার সহ বিভিন্ন থানার ওসিরা অংশ নিয়েছেন উপস্থিত রয়েছেন র্যাব ও বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঢাকা অঞ্চলে মোট একচল্লিশটি আসনে লড়ছেন তিনশো জন প্রার্থী মোট ভোটার এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ 
ঢাকা এক থেকে ঢাকা বিশ আসন পর্যন্ত সব প্রার্থীদের সঙ্গে বিকেলে মত বিনিময় করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী বেশি থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলেছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান অন্যদিকে রাশিদা সুলতানা বলছেন কোনো প্রার্থীর আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণ হলে জরিমানা সহ তার প্রার্থিতাও বাতিল হতে পারে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে হবিগঞ্জে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সভায় যোগ দেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান এ সময় তিনি ব্যালট পেপার প্রসঙ্গে বলেন যেখানে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা কিংবা হাওড় বেষ্টিত এলাকা রয়েছে তাদের ব্যাপারে আগামী একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে স্ব রিটার্নিং অফিস সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের সাথে আলাপ করে প্রতিবেদন পাঠাবে নির্বাচনে বিধি মোতাবেক আইন মেনে প্রার্থীদের প্রচারণা করার আহ্বান জানান তিনি অন্যদিকে নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা তিনি জানান প্রার্থীদের আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নিতে মাঠে কাজ করছেন ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে অনেক জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অনেক শক্তি সামর্থ্য রাখেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা করছি আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে ইনশাআল্লাহ ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি কিন্তু একটা গঠন হয়েছে যেটা হলো ইলেকট্রাল অপরাধ যেগুলো প্রার্থীর দ্বারা সঙ্গে আচরণ বিধি ভঙ্গজনিত যে সমস্ত ইয়েগুলো হবে অপরাধগুলো সংগঠিত হবে সেগুলো ওনারা অভিযোগ পেলে বা ওনারা নিজেরা বের হবেন যদি ওনাদের সামনে এই ধরনের কোনো কিছু আসে ওনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ইয়ে করবেন তদন্ত করবেন তদন্ত করে সেটা রিপোর্ট কমিশনে পাঠাবেন ওনারা নিজেরা এটা আইনগত ব্যবস্থা নিবেন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক মজুরি তিন গুণ করে তারপর অন্য দেশের শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের কথা বলা উচিত এমন মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহিয়ার মাজার এলাকায় তার নির্বাচনী প্রচারণার উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের মজুরি ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাড়িয়েছেন আর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যানরা চান তিন গুণ নির্বাচন নিয়ে ডক্টর মোমেন বলেন আওয়ামী লীগ সংঘাত বিহীন নির্বাচন চায় আদর্শ দেখাতে চায় সাত জানুয়ারি সবাইকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় দরগা এলাকায় গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিলি করেন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা আমাদের শ্রমিকের বেতন আট হাজার ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাড়িয়েছেন এক বছরে সাড়ে বারো হাজার আর ওরা প্রায় তিন গুণ বাড়াতে চাচ্ছে আট হাজার থেকে তেইশ হাজার পাঁচশো তারা বা নিউইয়র্কে আপনার আওয়ারলি ওয়েজ রেট হলো পনেরো টাকা তাদের দেশে পনেরো ডলার থেকে বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ ডলার করুন আর আদর্শ সৃষ্টি করে আমরা তখন তখন তারা বেশি পয়সা তারা যদি আমাদের এই লোকগুলোকে বেশি পয়সা দেয় আমরা খুব খুশি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চলছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা এলাকা এলাকা ঘুরে প্রচার চালানোর পাশাপাশি জনগণকে সাতই জানুয়ারি কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রার্থীরা তারা বলেন কোনো ষড়যন্ত্রই মানুষকে নির্বাচন বিমুখ করতে পারবে না আহমেদ সারোয়ার রিপোর্ট ঢাকা তেরো আসনের প্রত্যেকটি এলাকা ছেয়ে গেছে নৌকা মার্কার পোস্টার ও ব্যানারে এই আসনে আরও কয়েকজন প্রার্থী থাকলেও পুরো এলাকা ঘুরেও সেসব প্রার্থীর তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি মোহাম্মদপুর এলাকায় ত্রিশ নং ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার সকালে গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবির নানক এই আসন নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছেন উল্লেখ করে নানক বলেন নির্বাচিত হলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে আমার তো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে ছয়জন প্রার্থী আমি তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আন্তর্জাতিক মহল যারা যে যারা আমার দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে এদেশে বিএনপি জামাতের সঙ্গে তাদেরকে আমরা প্রমাণ তাদের সঙ্গে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ যে শুধু অংশগ্রহণমূলক না এদেশের ভোটারদের অংশগ্রহণই হলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সেটি ইনশাল্লাহ সাতই জানুয়ারি আমরা প্রমাণ করে দেব এদিকে শঙ্কর এলাকায় গণসংযোগ করেছেন ঢাকা দশ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌস নৌকা মার্কার প্রতি জনগণের সমর্থন আর মানুষের ভালোবাসা নিয়েই এগিয়ে যেতে চান বলে জানান ভোটের রাজনীতির এই নতুন মুখ 
যে উদ্দেশ্য আমার আশা যে মানুষের পাশে থাকা মানুষের কল্যাণে কিছু করা সেটার আনন্দ অসীম সে আনন্দ সীমাহীন তো সেই প্রত্যয় নিয়ে এসেছি সেজন্য আমি প্রত্যেকের বাসায় বাসায় যাচ্ছি কারণ আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে ভোটার নিয়ে আসা আমি চাইছি যে বাংলাদেশের তিনশো তিনশো আসনের মধ্যে যেন অন্যতম সেরা আসন এটা হ্যাঁ ঐতিহাসিক একটা আসন তো এই আসনের জন্য সবচেয়ে বেশি ভোটার আসে সেটাই হচ্ছে আমার এবং আমাদের পুরো টিমের একমাত্র চাওয়া ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি স্থানীয় নানা সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস প্রার্থীদের আহমেদ সরওয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে রাজধানীতে বিএনপি সহ বিভিন্ন দলের লিফলেট বিতরণ নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করার আহ্বান রুহুল কবির ইসফি যারা আন্দোলনের মাঠ থেকে পালিয়েছে জনগণ তাদের অসহযোগে সাড়া দেবে না ওবায়দুল কাদেরের মন্তব্য আওয়ামী লীগের সাথে জোট সরকার করবে না জাতীয় পার্টি জানালেন চুন্ন ঢাকা অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে ইসির মত বিনিময় আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে প্রার্থিতা বাতিল রাশেদা সুলতানার হুঁশিয়ারি নিজ দেশে শ্রমিকদের মজুরি তিন গুণ করে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের অন্য দেশের ব্যাপারে কথা বলার পরামর্শ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভিন্ন টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ